వాట్సాప్ పీపుల్ నమస్తే అందరికీ సో ఇవాళ వచ్చేసి బ్లాగ్ హోమ్ టూర్ సో చాలా మందికి ఎట్లుంటుంది ఇక్కడ లైఫ్ అండ్ వన్ బిహెచ్కె టూ బిహెచ్కె సో ప్రైవేట్ రూమ్ కానీ ఎట్లా షేరింగ్ రూమ్ కానీ ఎట్లుంటాయి ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లుంటాయి ఎంత బడ్జెట్ అయితే ఒక్కరికి ఎంత బడ్జెట్ పడుతుంది షేరింగ్లా నార్మల్గా పర్సనల్గా ఉంటే ఎంత ఉంటుంది సో అవన్నీ చెప్తాను అండ్ ఇంకోటి మా ఇంటి హోమ్ టూర్ కూడా చేస్తున్నా సో హోస్ట్ అయితే మేమైతే ప్రైవేట్ రూమ్ కాదు ఇప్పుడు టూ బిహెచ్కెలు ఉంటున్నాం అంతకుముందు ప్రైవేట్ రూమ్లు ఉంటుండే సో ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు ఉంటున్నాం ఇక పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు ఉంటున్నాం సో ఇప్పుడైతే చూపెడతా మా మొత్తం అపార్ట్మెంట్ న్యూ కన్స్ట్రక్టెడ్ సో ఇప్పుడు ఏంది ఎట్లుంది మా అపార్ట్మెంట్ ఎట్లుందో చూపెడతాం సో ఇవి ఇట్లా అండ్ ఇది కొడితే మంచి మన్ని ఫ్లాట్స్ సో మాది ఫైవ్ ఏ ఇట్లా కొట్టగానే సౌండ్ వస్తుంది ఒకవేళ తీయాలి అనుకుంటే ఆ ఫైవ్ ఏ కొడితే లోపల అక్కడ డోర్ లాక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇలా లోపల అన్లాక్ అవుతుంది లేదంటే కీస్ పెడితే అన్లాక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం అయితే బయట అందరం బయటకు వచ్చేసినాం ఇక వాళ్ళు కూడా లోపల స్టెప్స్ మీద వస్తారు కొట్టి డోర్ తీయమన్నాం ఐమ్ అభినవ్ కోడూరి ఐ యూట్యూబర్ సో ఐమ్ హియర్ ఫర్ గెటింగ్ సో ఇట్లా ఇక లోపలికి ఇట్లా వస్తాం అంటే ఇక్కడ అన్లాక్ చేయొచ్చు లోపల నుంచి సో అట్లా కథ ఇంకా బయట లోపల నుంచి అయితే ఈజీగా తీయవచ్చు ఇంకా కింద ప్రతిసారి ఎవరు ఉన్నారు కాబట్టి పైన ఆ బెల్ ఇందాక చూపిన బెల్ కొట్టంగానే పైన నుంచి అన్లాక్ చేయొచ్చు లేదంటే కీస్ పెడితే అన్లాక్ అవుతుంది ఇంకా ఎంట్రన్స్ కాగానే ఇక స్టేర్ కేస్ మొత్తం స్టేర్ కేస్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అవన్నీ ఇంకా ఇది యాక్చువల్లీ ఎమర్జెన్సీ స్టేర్ కేసు నార్మల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఉంది లిఫ్ట్ 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 అయితే ఇట్లా ఇప్పుడు మాది ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అంటే ఈ అపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి కొత్తది అని చెప్పినా కదా అన్ని జర నిమ్మలంగా ఉన్నాయి అన్ని జర ఎట్లా అంటే పాస్ట్లు ఉన్నాయి మనకు కూడా కావాల్సింది అది జర ఎట్లా అంటే మనం కొంచెం కంఫర్ట్ లైఫ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము అక్కడ ఇండియాలో ఇక్కడ జర కంఫర్ట్ అంటే కంఫర్ట్ లైఫ్ ఓకే అక్కడ బతుకొచ్చినా కానీ ఇక్కడ మేము అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం ప్రతిదానికి బట్ ఇప్పుడు వచ్చి మేము ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది మాకేంది ఎట్లుంటుంది అవన్నీ తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ కావడం కన్నా కొంచెం అడ్వాన్స్ ఆలోచిస్తున్నాం సో లేదా మాది ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్కి అయితే వచ్చేసినాం ఓపెన్ మాది ఓపెన్ చేయగానే అంటే లిఫ్ట్ దిగంగానే మాదే రూమ్ ఫైవ్ లిఫ్ట్ దిగంగానే ఇక ఇట్లా ఇట్లా అడ్వాన్స్ ఇక కీస్లు ఉండవు ఇక మొత్తం అడ్వాన్స్ ఎట్లా అంటే పిన్ కొడితే వస్తుంది ఇప్పుడు పిన్ ఏందో నేను ఇవ్వలేదు సో ఇట్లా పిన్ కొట్టిన తర్వాత ఇవ్వలేదు టిక్ మార్క్ వచ్చి అలాగే ఇంకా ఓపెన్ అయిపోతుంది డోర్ ఇది స్మార్ట్ లాక్ అనమాట ఇది నేను ఇందాక చెప్పినాను కదా ఇక ఇదే కంటే మనం మాట్లాడితే వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది సో డిజైన్ అంటే అక్కడ వాళ్ళది ఏందో వినిపిస్తుంది అంటే మన వాళ్ళ కాదా అని చెప్పి డోర్ ఇక్కడ అన్లాక్ కొట్టినాం అనుకో అక్కడ అన్లాక్ అవుతుంది ఇది ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ యుఎస్లో ఉంటాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కామన్ అవన్నీ పెద్ద హాల్ ప్లస్ కిచెన్ హాల్ ప్లస్ కిచెన్ ఇక్కడ మేము చిన్న ఇట్లా ఎయిర్ బెడ్ టైప్ వేసుకున్నాం కూర్చోనికే అంటే సోఫా తీసుకుంటాం ఇంక చూసారు ఇప్పుడే వచ్చినాం కాబట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత తీసుకుంటాం ఇది మా కిచెన్ మొత్తం అడ్వాన్స్ ఉంటాయి ఇలా లైట్ ప్లస్ ఫ్యాన్ సో ఇది మా కిచెన్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది బెడ్రూమ్స్ ప్లస్ వా వాష్రూమ్ ఇది మా మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇప్పటికైతే రెగ్యులర్ వేరే అట్లా పెట్టినాం షూ కలెక్షన్ యాక్చువల్లీ మీకు ఆ షూ కలెక్షన్ చూపెడతా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా పడితే అట్లా ఉన్నాయి ఈడ ఇది అంటే హీటర్ రూము హీటర్స్ వచ్చేసి ఇక ఇట్లా ఉంటాయి ఇట్లా కింద ఇక్కడ కింద ఉంటాయి ఇట్లా హీటర్స్ సో ఇది వచ్చేసి హీటర్ రూము ఎలక్ట్రానిక్ అంటే ఇంకా హీటర్ రూమ్ ప్లస్ ఏంటంటే కరెంటుకి సంబంధించిన ఇంకో వైఫై కూడా ఇంక ఇళ్ళనే ఇంక్లూడ్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఏంటి ప్లస్ పాయింట్ అంటే వైఫై అండ్ వాటర్ బిల్ ఇంక్లూడ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఇది సో ఈ షూస్ అనేవి మేము ఏంటంటే అదే చెప్పిన ఉండే కదా అంటే ప్రీవియస్ బ్లాక్లో చెప్పినానో లేదు నాకు గుర్తైతే లేదు షూస్ అన్ని షూస్ అన్ని మేమైతే మంచి క్లాజెట్ టైప్ షూ క్లాజెట్ టైప్ కొనుక్కొని పెట్టుకుందామని ప్లాన్ చేస్తున్నాము 
సో ఇప్పుడైతే బెడ్రూమ్స్ అయితే చూపెడతాం ఫస్ట్ రాగానే ఇది కామన్ బెడ్రూము సో ఇది కామన్ బెడ్రూము ఇది వచ్చేసి టూ పర్సన్స్ అయితే ఉండొచ్చు దీంట్లో అయితే మంచి వెంటిలేషన్ వెంటిలేషన్ అయితే క్రేజీ క్రే క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంటుంది వ్యూ కూడా ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇంకో కిరాకంటే కిరాక్ ఉంటుంది వ్యూ మెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఈ వ్యూ గురించే అంటే మేము ఈ అపార్ట్మెంట్ ఈ అపార్ట్మెంట్లు ఉండడానికి రీజన్ ఈ వ్యూ ఈ సీనరీ ఇవి కానీ సో ఈ రూమ్లో ఏంటంటే క్లాజెట్ అంటే ఇంకేం పెట్టుకోలే పెట్టుకుంటాం ఇవన్నీ ఇంకా అట్లనే ఉన్నాయి బ్యాగ్స్లలో సో ఇట్లా మొత్తం టూ సైడ్ క్లాజెట్ ఇది టూ సైడ్ క్లాజెట్ ఇది చాలా పెద్ద పెద్ద ఉన్నది అంటే స్పేసెస్ ఉంది దీంట్లో ఈ క్లాజెట్ చూపెట్టినా కదా ఇప్పుడు ఇది మాస్టర్ బెడ్రూము ప్లస్ అటాచ్డ్ వాష్రూము ఇది కూడా సేమ్ కిరాక్ అంటే కిరాక్ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది మార్నింగ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మాకు ఈవినింగ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం డల్ ఉంది లైటింగ్ బట్ సెట్ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది ఇంకా ఏంటంటే ఇలా ఇట్లా తాడు గుంజం అంటే లైట్ వస్తుంది ఇట్లా సో ఇట్లా ఈడ కూడా అంటే మేము ఇప్పటికీ అయితే బెడ్ ఏం కొనుక్కోవట్లేదు అంటే బెడ్ మాకు ఏమంత అనిపించట్లేదు సో ఓన్లీ మ్యాట్రస్ తీసుకున్నాము నేను అనుకున్న మ్యాట్రసే తీసుకొని కింద అయితే వండుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ ఇంకా చాలా కొనుక్కోవాలి ఇక్కడ క్లాజెట్స్ షూ క్లాజెట్ ఇక్కడ అనుకుంటున్నాము నేను చెప్పిన షూ క్లాజెట్ ఇక్కడ పెట్టి ఇంకా కొంచెం సిస్టమ్ టేబుల్ కానీ ఇట్లా అవన్నీ పెట్టి ఇస్తున్నా కదా వ్యూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఇది కూడా సేమ్ క్లాజెట్ ఇది కొంచెం చిన్న ఉంటుంది ఇల్లు అయితే ఇప్పటికీ బట్టలు పెట్టుకున్నాము ఇది కొంచెం చిన్న ఉంటుంది ఇంకా బ్యాగులు కూడా ఇల్లు ఇప్పించేసినాం ఆ దాంతో కంపేర్ చేసి ఇది కొంచెం చిన్న ఉంటుంది సో ఇప్పటికీ ఇప్పటికైతే ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసినాం మొత్తం నీటే పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్లీ కానీ మాకు టైం సెట్ అవుతలే ఇంకా ఇప్పుడే వచ్చిన కొన్ని రోజులు అయితే వచ్చి కూడా టూ వీక్స్ అవుతుంది సో అట్లా అని సెట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ సో మెయిన్ నాకైతే మస్తు ఇష్టం పొద్దున ఇగో మేము లివ్వంగానే మాకు ఇట్లా వీవ్ కిరాక్ సెట్ అంటే సెట్ కనబడుతుంది లివ్వంగానే సో ఇది మొత్తం మా బెడ్రూమ్ అంతా ఇవన్నీ ఇంకా సెటప్ చేసుకోవాలి ఇప్పటికైతే ఉన్న కాడికి సెట్ చేసి నీటే పెట్టుకున్నాం లాండ్రీ బ్యాగ్ ఇవన్నీ దీంట్లో మా రూమ్లో ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్ అంటే అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ అంటే కామన్ వాష్రూమ్ లాగా చిన్న ఉంటుంది జర ఎట్లా అంటే చిన్న షవర్ అంటే నాకైతే అస్సలు సరిపోదు నేను ఇట్లా చేస్తలేను బట్ ఇంకా రుద్దిన్ గానీ కానీ ఇంకా నేను హైట్ ఎక్కువ ఉంటా కాబట్టి నాకు ఇవో ఈడ దాకా వస్తున్నాను నేను నేను సరిపోవట్లే సో అట్లా అని కాని పని ఇలా చేయడం సాధనం ఇంకా వెంటిలేషన్ ఏంటంటే పైన అట్లా ఉంటుంది ఇంకా ఈడ ఏంటంటే వాష్రూమ్లో కూడా హీటర్స్ ఉంటాయి ఈడ దీంట్లో మేము మా వయస్సులో ఇక అన్నీ కథ కథ పెట్టుకున్నాం ఇంకా ఇక్కడ కూడా స్టోరేజ్ అన్నీ పెట్టుకున్నాం ఇక మెయిన్ పెద్ద వాష్రూమ్ ఇది వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పెద్ద వాష్రూమ్ జర వైడ్ యాంగిల్లో చెప్పడతా సెట్ అంటే సెట్ ఉంటుంది నాకంటే మస్తు అంటే మస్తు ఇష్టం జర ఎట్లా అంటే ప్రశాంతంగా వాష్రూమ్లా స్నానం చేసి పీస్ఫుల్గా జర ఉంటే సెట్ ఉంటుంది ఇవో క్రేజ్ అంటే క్రేజ్ ఉంటుంది ఇది ఇది జర నా హైట్కి తగ్గట్టు ఇదో ఇట్లా మంచిగా ఫ్రీగా బ్లాక్ చేసుకోగలుగుతున్నా ఇది కూడా సేమ్ అదే అన్ని లైట్స్ ఎగ్జాస్ట్ షవర్ టబ్ బాత్ టబ్ అంతే ఇంకా మిర్రర్ కింద స్టోరేజ్ ఉంటుంది ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి సేమ్ కింద కూడా సేమ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకోవడానికి ఇంకా మేము ఏంటంటే ఈ హ్యాంగర్స్ ఇట్లా కొనుక్కున్నాము అదేంటి డాలట్రీ ఇట్లా కొన్నాం అనుకుంటా ఇది వన్ డాలర్ సంథింగ్ ఏమో ఉంటుంది టవాల్స్ వేసుకోవడానికి ఇది ఏంటంటే రిమూవబుల్ ఇట్లా తీయవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు సో మూలలు ఇట్లాంటి గొట్టరు ఇలా అట్లాంటి రిమూవబుల్ తెచ్చుకుంటారు ఇక మీకు లాండ్రీ కూడా ఉంది అపార్ట్మెంట్లో ఈ అపార్ట్మెంట్లో లాండ్రీ కూడా ఉంది లాండ్రీ కూడా చూపెడతాను ఏంటంటే అది ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంది మేము ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము బట్ నయం ఎందుకంటే బయట పోయి వేసుకోవడం కన్నా అపార్ట్మెంట్లో ఉంటే ఏ రాత్రి అర్ధరాత్రి అయినా వేసుకోవచ్చు బయట అంటే టైమింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా ఫేర్ కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది కంపేర్ టు బయట బట్ చిన్న చిన్న వాషింగ్ మిషన్ ఫ్యాన్ అంటే వీక్లీ వీక్లీ అట్లా వేసుకోవాలి బయట వేసుకున్నానంటే టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అట్లా వేసుకుంటాం కదా 
లిఫ్ట్ కూడా కులాసగా పెద్దగా ఉంటుంది సో బయటికి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్కి డ్రయర్ బయట ఏంటి అంటే థర్టీ మినిట్స్ వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ వేస్తే వన్ డాలర్ ఫిఫ్టీ సెంట్స్ ఎంత అంటే థర్టీ మినిట్స్ వస్తుంది సో వన్ డాలర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ వేస్తే ఇది వాష్ అవుతుంది థర్టీ మినిట్స్ వరకు కానీ ఇది ఏంటంటే చిన్న ఉంది కంపేర్ టు బయట బట్ ఓకే వన్ టూ వీక్స్ బట్టలు అయితే వచ్చేస్తాయి దీంట్లో సో ఇప్పటికైతే రెండే మిషన్లు ఉన్నాయి ఇంకా రెండు వస్తాయి అంట అంటే రెండు డ్రయర్స్ రెండు వాషర్స్ ఇది మా లాండ్రీ రూమ్ కింద మా అపార్ట్మెంట్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది మేము బైక్ రూమ్ కూడా ఉంది ఇప్పటివరకు నేను చూడలే మళ్ళీ ఏం రాయాలి చూడాలి బైక్ రూమ్ అంట ఇది గార్బేజ్ రూమ్ ఇది ఎలివేటర్ రూమ్ ఇదేంటంటే ప్రతిదానికి ఇదో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మె మెకానికల్ రూమ్స్ అని రూమ్ అంట సారీ లెటర్ బాక్సెస్ కూడా ఉన్నాయి మనకు సంబంధించిన లెటర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే దీంట్లో పెట్టేస్తారు ఇక్కడ వాచ్మ్యాన్ ఈ ఈ అపార్ట్మెంట్ వాచ్మ్యాన్ సో ఇది బేస్మెంట్ బేస్మెంట్ లోపల ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఏంటంటే బేస్మెంట్ బేస్మెంట్ని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంటారు వీళ్ళు ఇందాక చూపెట్టి ఉండే కదా ఎంట్రన్స్ అప్పుడే చీకటి కూడా అయిపోయింది లోపల మా ఇంట్లో అని బ్లాక్ చేసే లోపు ఇది ఫైర్ ఎగ్జిట్ అదే ఏమంటారు స్టేర్ కేస్ ఇయో ఆ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఇలా దృష్టిలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ని సెకండ్ ఫ్లోర్ అంటారు అంటే మేము ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాయి ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాం కిచెన్లో కిచెన్లో మేము ఎట్లా సెట్ చే సెట్ చేసుకున్నాము ఏమేం గ్రాసరీస్ ఉన్నాయి ఏమేమి గ్రాసరీస్ మేము తెచ్చుకున్నాం ఇండియా నుంచి ఏం తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయా దొరకవా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది సో మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరుకుతాయి ఇండియా నుంచి ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ అట్లాంటివి తెచ్చుకోండి బికాస్ అంత టేస్టీ ఉండదు ఏదో నామకే బాజు ఉంటుంది సో ఆ ఫ్లేవర్ ఉడకొట్టు కాదు అంటే ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ లైక్ దోశ ఇన్స్టెంట్ దోశ మిక్స్ అండ్ మ్యాగీస్ ఇట్లాంటివి తెచ్చుకోండి మీకు అలవాటు ఉంటే ఓకే ఓ మా కిచెన్లో అయితే ఒక చిన్న పార్టీ సోఫా పెట్టుకున్నాం స్టోరేజ్ సోఫా ఇది ఎట్లా అంటే నేను లోపల అంతా స్టఫ్ ఇక్కడ కరెన్సీ చిల్లర ఇవన్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ టెన్ సెంట్స్ అవన్నీ ఇవన్నీ టెన్ సెంట్స్ ఇట్లా పెట్టుకొని మొత్తం పెట్టుకొని ఎంసీ స్టాండ్ అనాలి ఇట్లా పెట్టుకొని చూపెడతా ఫ్రెండ్స్ ఎలా అనిపిస్తున్నా సో ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని యూటిలైజ్ అంటే అన్ని రిఫ్రిజిరేటర్ ఓవెన్ స్టవ్ గ్యాస్ స్టవ్ డిష్ వాషర్ ఇవన్నీ ఇస్తారు మాంజ్యూ ఓకే సో వైల్ ఐమ్ బ్లాగింగ్ రాహుల్ హ్యాస్ ఇంటర్ప్టెడ్ సో ఐఎమ్ స్టాప్ మై బ్లాగ్ సో హీ వాంట్ టు డ్రింక్ ఎ మౌంటెన్ డ్యూ ఇట్స్ ఏమ్స్ సో హీ ఈస్ వెరీ హీ హ్యాడ్ వెరీ హెక్టిక్ డే ఐ థింక్ సో సో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ రాహుల్ అదే ఏం చేయలే అనే హెక్టిక్ డే హెక్టిక్ కాదు అది హెక్టిక్ డే సో ఇట్లా మేము కిచెన్లో పూజ హెక్టే డే కాదు హెక్టిక్ డే అది సో ఇట్లా మేము మెయిన్గా నా కిచెన్లో అంటే నేను కొంచెం మా ఫేవరెట్ స్పాట్ అండ్ ఇట్లా గ్లాసులు ప్లాస్టిక్ సామాన్ ఇవన్నీ ఇలా వచ్చేసి ఇలా ఏంటివి సూప్స్ అనుకుంటా సూప్లు ఇవి నావే గ్రీన్ టీ డైట్ ఉన్నప్పుడు దాగుతాను గ్రీన్ టీ ఇవన్నీ ఓ కాఫీ కట్ట తెచ్చారు ఇవన్నీ అవి టఫ్ ఇట్లా పేల్గా తయారైనా కానీ ఇట్లా లూజ్ లూజ్గా కానీ నేనైతే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీ త్రీ కేజెస్ అట్లా ఉండే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ వరకు వెయిట్ లాస్ అయినా తిండి సకాలేక నా ప్రీవియస్ పోస్టులు ఇన్స్టాలో వస్తే అయితే డిచ్ అంటే డిచ్ అయిపోతారు ఆ ముఖానికి ఆ బాడీకి ఆ కట్అవుట్కి ఇప్పుడు ఉన్న పర్సనాలిటీకి అప్పుడు ఉన్న పర్సనాలిటీకి అస్సలు మా తమ్ముడు అని చెప్తే మా అన్న అని చెప్తే నమ్ముతారేమో నేనైతే నమ్మరు నా ఇన్స్టాలో పోస్ట్ పెట్టినా అది పిన్ చేసి కూడా పెడతా ఇప్పుడు అంటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో 
యాడ్ చేస్తా ఆ పోస్ట్ లింక్ చూడండి నేను ఎట్లుండన్నా చూడండి ఫస్ట్ అయితే ఇది ఓవర్ గెలిచి ఇది వచ్చేసి డైలీ యూజ్ చేసేట్ ఇది వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ఇవ్వమాట్లో దొరుకుతుంది ప్యూరిఫయర్ సో ఇది తీసుకోండి బెస్ట్ బాటిల్ తీసుకునే బదులు ఏంటంటే దీనికి ఇట్లా లోపల ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇట్లా లోపల ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇట్లా పైన పోసినాం అనుకో ఇన్ని వాటర్ కొద్దిసేపటికి ఫిల్టర్ అయ్యి ఇట్లా కిందకి వస్తాయి ఇన్ని సో ఇది బెస్ట్ ఒక ఫార్టీ డాలర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఉంటుంది ఆస్ట్రాస్కి అయితే సెట్ ఇది స్టోరీ ఈడ కథ ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ది ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ స్టవ్ మళ్ళీ లైట్ వేద లైట్ వేయాలని ఇట్లా అట్లా ఇట్లా లైట్ వేస్తే ఇట్లా చూసుకోవచ్చు మనం లైట్ వేసుకొని చూడాలి లైట్ బంద్ చేసేయాలి అయిపోగానే సో ఇది వాష్ చేసుకోవడానికి టైప్స్ మళ్ళీ ఇది ఇట్లా వచ్చాక ఇట్లా స్పీడ్ వస్తే ఇట్లా వచ్చాక ఇట్లా ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లా బంద్ చేసేయాలి మళ్ళీ ఇదేంటంటే ఇక్కడ బ్లూ సైడ్ వచ్చి ఇట్లా ఇటు సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే కూల్ అటు లాస్ట్ సైడ్ అటు సైడ్ ఓపెన్ చేస్తే హాట్ ఇది రెడ్ ఉన్నది హాట్ బ్లూ ఉన్నది కూల్ ఇక్కడ ఏదైనా టిషన్ బాగుంటే సేవి ఇది డిష్ వాషర్ డిష్ వాషర్ యాక్చువల్లీ మేము యూజ్ చేస్తలే ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మేమే వాష్ చేసుకుంటున్నాము కానీ వాష్ చేసిన ప్లేట్స్ అవన్నీ పెడుతున్నాము ఇలా సో ఇప్పుడైతే ప్లేట్స్ అవన్నీ పెడుతున్నాము చేసినాయి వాష్ చేసినాయి ఎట్లా ఉంటాయి సో ఇలా డిటర్జెంట్ వేయాలి ఒకవేళ చేసుకోవాలంటే వాష్ చేసుకోవాలంటే ఇలా డిటర్జెంట్ వేసి పెట్టేసేయాలి ఇది ఏదేమయ్యాలి మాకు తెలియదు కానీ ఇలా పెట్టేసి ఇలా స్టార్ట్ అని కొట్టాం అనుకో స్టార్ట్ అయిపోతుంది సేమ్ వాషింగ్ మిషన్ లాగానే ఉంటుంది హెవీయా నార్మలా సేమ్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ వాషింగ్ మిషన్ లాగానే ఉంటుంది ఐ మీన్ డిష్ వాషర్ మేము అంతా యూజ్ చేయట్లే అంటే చక్కగా వాష్ కావు అని చెప్పారు చాలా మంది సో ఇంకా మేము మాన్యువల్గానే వేసుకుంటాము ఇప్పుడు మీకు ఇక మొత్తం నింపి వాడేసారు పార్లేజీ బిస్కెట్లు ఏందో ఈ పార్లేజీ కానీ నాకైతే చూస్తే చిన్నప్పుడు తిన్న ఇది కథ అన్నీ బండ్లది దొరవి ఫ్రిడ్జు ఏంటంటే ఫ్రోజన్ వెజిటేబుల్స్ ఇది ఎట్లా అంటే మొత్తం ఫ్రోజన్ ఉంటాయి తెచ్చి మనం ఇక ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని వండుకున్నప్పుడు బయటికి తీసుకొని కొన్ని హాట్ వాటర్లో కలుపుకొని కడిగి మళ్ళీ కర్రీ చేసుకోవాలి సో ఇది మా స్టాక్ అంటే ఇప్పుడు కోక్లు మౌంటెన్ డ్యూ కూరగాయలు ఏం లేవు తెచ్చుకోవాలి సో ఎగ్స్ మిల్క్ కర్డ్ పిజ్జా ఇచ్చినట్టు సెవెన్ లెవెన్ నుంచి సో దోశ బ్యాటర్ ఇక్కడ దోశ ఇవి కూడా ఏ మొత్తం ఇన్స్టెంట్వి ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి సో పౌడర్ కాకుండా ఇది పిండి ఇది గార్లిక్ పేస్ట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కొన్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ కొన్నాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లస్ పాయింట్ అన్నీ ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్ వాషింగ్ మిషన్ ఓవెన్ స్టవ్ ఇవన్నీ మనం ఏం కొనే అవసరం ఉండదు మీకు అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్లో మీకు అయిపోతుంది ప్రోమో గ్రాసరీస్ బిల్స్ అవన్నీ సో నా సజెషన్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్గా వచ్చినప్పుడు మీరు షేరింగ్లు ఉండండి షేరింగ్లు ఉంటే మీకే మంచిది ఎట్లా అంటే కొంచెం బడ్జెట్ అర్థమవుతుంది మరీ ఎక్కువ పైసలు పెడుతున్నట్టు భయం వేస్తుంటుంది స్టార్టింగ్లో సో ఇల్లులు పెట్టుకోవడానికి ఒక సైట్ ఉంటుంది సులేక అండ్ జిలో హౌజెస్ అని చెప్పేసి ఆ సైట్ నేమ్స్ కూడా నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో చాలామంది ఎక్కడ వెతకాలి ఏ బ్రోకర్ని పెట్టుకోవాలి బ్రోకర్ ఫీజు ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కట్టకండి బేకారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆన్లైన్ సైట్స్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే మీ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే అట్లా తెలుసుకోవడం కూడా బెటరే ఓకే బట్ ఏ ఆప్షన్ లేకపోతే ఈ సైట్స్ ఉండకుండా నమ్మచ్చు సోషల్గా మొత్తం హోమ్ టూర్ మా ఇల్లు మొత్తం హోమ్ టూర్లో అండ్ ఆల్మోస్ట్ నేను లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేం గ్రాసరీస్ అవన్నీ కూడా కవర్ చేసినాను అని అనుకుంటున్నా ఏమో మీకు ఎంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయిందో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అకామిడేషన్స్ గురించి అకామిడేషన్ గురించి యాక్చువల్లీ సులేక అండ్ జిల్లో హౌజెస్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది ఆన్లైన్లో సో నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కూడా పాపులేట్ చేస్తున్నాను అలా మీరు ఎట్లా అంటే అకామిడేషన్ సర్చ్ చేయవచ్చు అంటే టెంపరీ అకామిడేషన్ కానీ పర్మనెంట్ అకామిడేషన్ కానీ ఇండియన్ షేరింగ్ అవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నా నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో కండి నా లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నా ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కూడా పాపులేట్ చేస్తున్నాను సో రైట్ మాలా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్
so do watch my videos in my channel uh, so that you can get a idea regarding the usa and some information regarding usa thank you bye